ఏపీ టుడే సామాజిక మాధ్యమాల ప్రేక్షకులకు స్వాగతం సుస్వాగతం నా పేరు షఫీ అహ్మద్ అధో జగత్ అధినేత నయీం కేసులో మూలాలను వెలికి తీయాలని సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి డాక్టర్ నారాయణ న్యాయ వ్యవస్థకు విజ్ఞప్తి చేశారు జనాన్ని బెదిరించి అదిలించి నయీం కూడబెట్టిన వేల కోట్ల అక్రమాస్తుల వివరాలను స్ట్రిట్ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో డాక్టర్ నారాయణ ఆ మేరకు స్పందించారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పట్టపగలు ఏళ్లుగా చీకటి సామ్రాజ్యాన్ని ఏరిన నయీంకు రాజకీయ రాబందుల అండదండలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని నారాయణ పేర్కొన్నారు వ్యవస్థలోని పెద్దల సహకారంతోనే నయీం అరాచకాలు కొనసాగించాడని నారాయణ విమర్శించారు నయీం కేసును కేవలం అధో జగత్తుకే పరిమితం చేయకూడదని నయీంతో అంటకాగిన పెద్దల భాగవతం రట్టు కావాలంటే న్యాయ వ్యవస్థ జోక్యం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని నారాయణ అభిప్రాయపడ్డారు జ్యుడిషియరీ విచారణకు తాము గతంలో న్యాయ వ్యవస్థను అభ్యర్థించిన కోర్టుల నుంచి సానుకూలత వ్యక్తం కాలేదన్నారు ఇప్పటికైనా నయీం కేసును న్యాయ వ్యవస్థ తవ్వి తీయాలని అందుకు జ్యుడిషియరీ ఎంక్వైరీ నిర్వహిస్తే వాస్తవాలు వెలుగు చూస్తాయని అన్నారు మాఫియా డా నయీం అక్రమాస్తుల వ్యవహారంపై డాక్టర్ నారాయణ స్పందనను ఆయన మాటల్లోనే వినండి తలమేసే కొద్దీ నీళ్లు వస్తున్నట్టుగా నయీం కేసును తవ్వే కొద్దీ ప్రమాదాలు బయటపడతా ఉన్నాయి ఈరోజు చూస్తుంటే దాదాపు వేలాది కోట్ల రూపాయలు ఆస్తులు బినామీ ఆస్తులు బయటపడతా ఉన్నాయి దీనికన్నా మించి దందాలు హత్యలు అరాచకాలు సృష్టించాడు ఈయన నయీం కేవలం నయీం కేసుని కేవలం ఆస్తులు పట్టుకోవడం ద్వారా ఈ ప్రభుత్వం వాళ్ళ ఉద్దేశపూర్వకంగా పగదార పడేదని పడేస్తా ఉంది కేవలం ఆస్తులు కదా కావాల్సింది ఆడు ఏ సిస్టంలో బతికాడు ఈ ప్రభుత్వ పాలసీని ఉపయోగించుకొని ఆయన నేర సామ్రాజ్యాన్ని సమాంతరంగా నిర్మించుకొని అది పాలిటీషియన్స్ సపోర్ట్ తోటి బొరాకెట్ సపోర్ట్ తోటి గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ తోటి ఆయన దందా నడిపించాడు తప్ప ఒక కేవలం వ్యక్తిగా అనిపించలేదు కాబట్టి నయీం అనేది కేవలం వ్యక్తి కాదు ఇది వ్యవస్థాకృతమైనటువంటి లోపాల్లో పుట్టినటువంటి విష పిందువు అలాంటి వాడిని ఆ కేసు స్టడీ చేయాలంటే కేవలం వాళ్ళ ఆస్తులు దందాలు అవే కాదు దీని మొత్తం సిస్టంలో ఎక్కడ లోపాల గురించి ఉపయోగించుకున్నాడు దానిపైనే మేము జ్యుడిషియరీ విచారణ కావాలని అడిగాం అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో విచారణ చేస్తే ఏ ఏ ప్రభుత్వ పాలసీలు ఎవరెవరైతే ఉపయోగించడారో ఏ బ్యురాక్రసీ దీనికి ఉపయోగపడ్డారో ఏ పాలిటీషియన్స్ ఉపయోగపడ్డారో వాళ్ళ వల్ల వచ్చిన నష్టం కాబట్టి దీన్ని ప్రసరించమంటున్నాం కేవలం నయీం ఒకటి కాదు ఈ వ్యవస్థ కంటిన్యూ అయితే ఇట్లా నయీం చాలా మంది పుడతారు ఇప్పుడు కూడా వాడు చనిపోయినా సరే ఆ నయీం వారసు ఇంకా వస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పటికైనా చేయాల్సిందే ఇప్పుడే మేము హైకోర్టు కూడా రిటైర్ చేశాను వేస్తే దురదృష్టం దాన్ని ఆమోదించడం లేదు మళ్ళీ కూడా న్యాయ వ్యవస్థ అప్పీల్ చేస్తాం